Hi friends, in this video we will derive the relation that is Cp by Cp is equal to gamma that is molar specific heat capacity at constant pressure by molar specific heat capacity at constant volume is equal to hota hai gamma from Maxwell's relation. Theek hai? So let's start. So we know that as we all know that ki bulk modulus of elasticity that is bulk modulus of elasticity hota hai let it be e ye hota hai longitudinal stress by volumetric strain so hamara e ho jayega del p by del v by v is equal to hum aisa likh sakte hain minus v del p by del V. ठीक है नाउ अगर इस बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी लिए दैट इज ई एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डेल पी बाई डेल वी कॉन्स्टेंट एस ठीक है और अगर इस बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में लिए दैट इज ई टी तो ये हो जाएगा माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर ठीक है नाउ क्योंकि गामा होता है ई एस बाय ई टी दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एट कॉन्स्टेंट इंट्रॉपी एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सो इसका और इसका वैल्यूज को अब हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे सो हमारा डेल वी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस डिवाइडेड बाई माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी हो जाएगा ठीक है सो यहाँ से माइनस वी और माइनस वी कैंसिल हो गया ठीक है नाउ यहाँ पे जो डेल पी है डेल पी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी इन टू डेल टी बाई डेल वी ठीक है दैट इज ऊपर नीचे हम डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिए दैट इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट इन ट्रॉपी एस एंड यहाँ पे भी डेल पी बाई अगर हम डेल एस करेंगे दैट इज ऊपर नीचे डेल एस से इन कर देंगे सो ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्म में हो जाएगा ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी तो इसको अब हम तोड़ देते हैं दैट इज डेल पी बाई डेल टी इन टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एस इन टू डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एस बाई डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इन टू डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी हो जाएगा ठीक है Now from Maxwell's relation that is Maxwell's first, Maxwell's second, Maxwell third and Maxwell fourth relation, we know that कि del P by del T at constant entropy S is equal to होता है del S by del V at constant pressure P and From Maxwell's second relation, we know that del T by del V at constant entropy S is equal to hota hai minus del P by del S at constant volume V. And from Maxwell's third relation, we know that del P by del S at constant temperature T is equal to hota hai minus del T by del V at constant pressure P and from Maxwell fourth relation we know that del S by del V at constant temperature T is equal to hota hai del P by del T at constant volume V. ठीक है? नाउ इस वैल्यूज को अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है सो so, हमारा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा नाउ अब हम डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी एस के जगह पे अब हम डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी लिखने वाले हैं डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी एस के जगह पे अब हम माइनस 
माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट इन वॉल्यूम वी लिखने वाले हैं और डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी के जगह पे अब हम इस वैल्यूज को इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं ठीक है तो हमारा आ जाएगा डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस इन टू इस वैल्यू के जगह पे दैट इज डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी ठीक है ना इसको हम जहाँ जहाँ जो जो कट रहा है उसको काट देंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा डेल वी डेल वी कैंसिल डेल पी डेल पी कैंसिल हो रहा सो वी आर लेफ्ट विथ डेल एस बाई डेल टी एंड डेल एस बाई डेल टी ठीक है तो ये 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 और ये ठीक है तो हमारा एक आ जाएगा क्योंकि अब हम टी से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टी डेल एस बाई डेल टी बाई टी डेल एस बाई डेल टी ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है नाउ क्योंकि वी नो दैट कि टी डी एस इज इक्वल टू होता है डेल क्यू ठीक है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है तो ये वाला हो जाएगा डेल क्यू ये भी हो जाएगा डेल क्यू ठीक है और डेल क्यू बाई टी होता है सी दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा सी वी ठीक है दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी बाई डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी इज इक्वल टू हो जाएगा सी पी बाई सी वी क्योंकि डी डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू होता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड डेल क्यू बाई डेल टी होता है सी दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू होगा गामा दैट इज सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू गामा विच इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सो फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन दैट इज सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा होता है